முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் இன்று நடைபெறவுள்ளது இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் ஆண்டிற்கான நிதிநிலை அறிக்கை விரைவில் தாக்கல் செய்யப்பட உள்ளது இந்நிலையில் இன்று காலை பதினோரு மணிக்கு தலைமைச் செயலகத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் அமைச்சரவை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது இதில் அனைத்து துறை அமைச்சர்களும் கலந்து கொள்ள இருக்கின்றனர் ஒவ்வொரு துறை சார்பிலும் அறிவிக்கப்பட உள்ள புதிய அறிவிப்புகள் துறை சார்பாக ஒதுக்கப்பட வேண்டிய நிதி உள்ளிட்டவைகள் குறித்து இந்த கூட்டத்தில் ஆலோசிக்கப்படலாம் என கூறப்படுகிறது மேலும் எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்று ஒராண்டு முடியவுள்ள நிலையில் புதிய நலத்திட்டங்கள் குறித்தும் ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது எடப்பாடி பழனிசாமி முதலமைச்சராக பதவியேற்றதற்கு பிறகு இதுவரை ஆறு முறை அமைச்சரவைக் கூட்டம் நடைபெற்றுள்ள நிலையில் இந்த கூட்டத்தில் முழுவதும் நிதிநிலை அறிக்கை தொடர்பாக மட்டுமே ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்தில் பயங்கரவாத இயக்கங்கள் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட துவங்கியிருப்பதாக மத்திய அமைச்சர் பொன் ராதாகிருஷ்ணன் குற்றம் சாட்டியுள்ளார் கோவை குண்டுவெடிப்பு தினத்தை முன்னிட்டு ஆர் எஸ் புரம் பகுதியில் பாரதிய ஜனதா சார்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பேசிய அவர் எம்ஜிஆர் பெயரை சொல்லி கோவை குண்டுவெடிப்பு கைதிகளை வெளியே விடக்கூடாது என வலியுறுத்தினார் பயங்கரவாதிகள் தமிழ் தீவிரவாதிகள் தனி இந்த மாதிரி சிந்தனைகள் இருந்து கொள்ள முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகள் தனி இன்று தனித்தனியாக இருந்தவர்கள் அத்தனை பேரும் ஒன்று சேர்ந்து என்று ஆரம்பித்திருக்கிறார்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய உளவுத்துறை சேர்ந்தவர்களுக்கு இது தெரியாதா 